Bueno, esto, en principio preguntarte, contanos un poco acerca de la, la organización, qué trabajos desarrollan. Bueno, Industrial Global Union es eh, una organización creada recientemente, hace poco menos de un año. Se creó el 20 de junio del año pasado, del 2013, en Copenhague, Dinamarca. Y es producto de la fusión de tres federaciones sindicales internacionales, como fueron la ex FITIM, que nucleaba a los trabajadores del metal, la ex ISEM, que nucleaba a los trabajadores de la química, la energía, la minería, y de la ex FITBC, que nucleaba a los trabajadores de los trabajadores del textiles, del cuero y del calzado. Se forma una nueva organización industrial que tiene actualmente 50 millones, aproximadamente millones de habitantes, de habitantes, de afiliados eh, a nivel mundial. Eh, y bueno, distribuidos en casi 200 países. Eh, y bueno, Industrial tiene como, como objetivo crear una nueva organización sindical eh, mundial, que no solo va a ser la suma eh, cuantitativa de estas tres eh, ex organizaciones, sino que pretendemos que sea eh, la posibilidad de una nueva corriente sindical que nuclea mucho más y articule a muchos más eh, trabajadores de la, de la industria a nivel, a nivel mundial. Industrial tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y tiene su oficina regional en Montevideo, Uruguay, de la cual eh, yo soy el secretario regional para América Latina y el Caribe. Eh, y nuestro secretario general a nivel mundial es el compañero Jirki Reina, de los sindicatos eh, nórdicos, el, es nacido en Finlandia y viene de los sindicatos de Suecia. Es el actual secretario general de nuestra organización, con un secretario general adjunto que proviene de nuestra región, de América Latina, que es el compañero Fernando López de, de Brasil. Y nuestra función eh, fundamental es eh, el fortalecimiento sindical a través del aumento de la membresía, a través de la unificación de, los, de las organizaciones sindicales, de la eliminación de la atomización. Y tenemos eh, otras tareas fundamentales como la eliminación del trabajo precario. Y, bueno, tenemos eh, la organización en empresas eh, multinacionales, los trabajos en redes, eh, organizarnos en redes para mejorar los derechos de los trabajadores a nivel, a nivel mundial. Y obviamente también muchas campañas de solidaridad en función de las violaciones a los derechos sindicales, como el caso de México, Colombia, Centroamérica, Honduras, Paraguay, en fin. Eh, tenemos una, 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 una amplia lucha y grandes desafíos para el futuro, para construir una, una, una nueva organización sindical capaz de generar un trabajo más digno y mayores derechos para los trabajadores. Y puntualmente en las jornadas que van a estar desarrollando acá, ¿de qué, de qué tratan? Bueno, aquí vamos a hacer, en principio, hoy estamos realizando una reunión con, eh, con mujeres de la región. En esta reunión con mujeres de la región eh, lo que se está haciendo es una planificación estratégica, ellas están definiendo los objetivos a donde se quiere, se pretende llegar y buscando la, la manera cómo vamos a hacer para, para eso, buscando la forma para integrar a la mujer en lugares de decisión dentro de las estructuras sindicales. Mañana vamos a tener una reunión también con estas mujeres de hoy, más mujeres de las organizaciones sindicales de Argentina. Va a ser una reunión con unas 60 mujeres más o menos, donde también vamos a hablar ya sobre temas puntuales, sobre igualdad de género, sobre equidad, en fin. Eh, miércoles y jueves 15 y 16 eh, vamos a tener nuestra reunión regional, en donde... Lo que hacemos es eh, analizar los problemas existentes a nivel de la región, establecer prioridades y establecer líneas de acción para nuestro trabajo regional. Y finalmente el día viernes 17 va a haber una reunión sobre trabajo precario, en donde vamos a analizar las, eh, los cambios que se están produciendo en, en las prácticas este, de pronto laborales para generar una precarización mayor del trabajo y las luchas que tenemos que realizar a nivel sindical buscando las mejores prácticas para este, trabajar sobre ese flagelo.